আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে আরো 39 জনের মৃত্যু মারা গেলেন দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসায়ী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি তিস্তা ব্যারেজ থেকে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার জামালপুরে একজনের মৃত্যু এবং করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে কাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বগুড়া এক এবং যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ কয়েকদিন ধরেই পরীক্ষা অনুপাতে করোনা শনাক্তের হার আগের রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় এই হার প্রায় পঁচিশ ভাগ তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে করোনা নিয়ে মানুষের আতঙ্ক কমে আসায় নমুনা পরীক্ষার চাপও কমছে অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় একদিনে করোনায় মারা গেছেন আরও উনচল্লিশ জন নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নিরানব্বই জনের শরীরে বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে জুলাইয়ের শুরু থেকে দেশে করোনা পরীক্ষার পরিমাণ কমে আসায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় আলোচনা চলছে সংক্রমণ কমছে নাকি বাড়ছে তা নিয়েও তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে কমছে পরীক্ষার চাপ বুথ ল্যাব বা হাসপাতালে আগের মতো ভিড় নেই যেখানে আগে তিনটার পরে অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নমুনা দেওয়ার জন্য থাকতেন কিন্তু এখন একটার পরেই আর বুথগুলি শূন্য হয়ে যায় নমুনা পরীক্ষা করার জন্য কেউ আসে না সুস্থতা ঘোষণা করার জন্য দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা দরকার হচ্ছে না এই জন্য পরীক্ষার সংখ্যা কিছুটা কমেছে তাছাড়াও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফি ধার্য করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য সেই কারণে কিছুটা কমতে পারে মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা অনেকটাই কমে গেছে रोबार बारोहजारमुना परीक्षा नतून पजिटी शन तीन हजार निरानबे जन শতকরা হিসেবে যা প্রায় পঁচিশ একদিনে মারা গেছেন উনচল্লিশ জন তাদের উনিশ জন ঢাকার বাসিন্দা চট্টগ্রাম পাঁচ জন ময়মসিং একজন খুলনা সাত জন বরিশাল তিন জন রংপুর ও সিলেট বিভাগে দুইজন করে দেশে এ পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ছিয়াশি হাজার আটশো পঁচানব্বই জনের এদের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় চার হাজার সাতশো তিন জন সহ মোট সুস্থ হওয়ার সংখ্যা প্রায় এক লাখ রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য বিএনপি মহাসচিব জাপা চেয়ারম্যান সহ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা এছাড়াও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন এক্য করোনাভাইরাসে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সিএমপির গোয়েন্দা দক্ষিণ বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভোরে রাজধানীর রাজারবাজে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান সিএমপির মুখপাত্র ও গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত উপ কমিশনার মিজরা সাইম মাহবুব জানান গত তেইশ জন করোনা শনাক্ত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজারবাগে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে ভর্তির পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে নয় জুলাই থেকে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও করোনা উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনা কুমিল্লা ও বরিশালে তিনজন করে এবং সিলেটে দুজন মারা যায় এদিকে প্রকৌশলী পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী ও শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন জেলার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরাগারমান খুলনায় বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের একজন করোনা পজিটিভ অন্য দুজনের উপসর্গ ছিল এছাড়া খুলনা বিভাগের দশ জেলায় দুশো একাত্তর জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কুমিল্লায় উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে একশো বাইশ জন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজন মারা গেছে তাদের দুজন পজিটিভ এবং অন্যজনের উপসর্গ ছিল বিভাগের ছ জেলায় প্রকৌশলী শিক্ষার্থী নার্স ও পুলিশ সহ নতুন আক্রান্ত সত্তর জন 
সিলেটে করোনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 93 গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হয় আরো 93 জন মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে ঝালকাটিতে উপসর্গ নিয়ে এক পল্লী চিকিৎসকের মৃত্যু হয় জেলায় নতুন করে 6 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নোয়াখালীতে মারা গেছে আরো একজন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 55 সর্বশেষ 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে 107 নারায়ণগঞ্জে 30 এবং জামালপুরে 16 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয় পরাগমান এটিএন বাংলা সরকারি বেসরকারি যে কোনো হাসপাতালে কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল মান্নান দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সদরের 100 সজ্জা জেনারেল হাসপাতাল সহ করোনার রোগীদের চিকিৎসার বিভিন্ন হাসপাতালে পরিদর্শন কালে তিনি এই কথা জানান স্বাস্থ্য খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব তানজিয়া সালমা ও জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন एक दिन एक घंटा एक मिनिटो दुर्नीति शत थकते चाहिए एवं जेखने दुर्नीति कर भी आमा सास्तो ये मंत्रणालय आउटा दिन आमादेर का ची जोकुन आज भी तोत्तु प्रमाण पावो साथे साथे एक्शन हो गया एक्शन किन्तु पूर्ति हम लोग एक तो दिनों किन्तु बोर्स ही नहीं आप लोग ये निश्चित तक दें आम्रा चाहिए ना � দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমে আসায় তিস্তা ব্যারেজ এলাকা থেকে রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে প্রতিনিধি তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন জাহিদুল আলম উজানের ভারী বৃষ্টিপাত আর পাহাড়ি ঢলে নীলফামারীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তবে পানি কিছুটা কমে সোমবার দুপুরে বিপদ সীমার 30 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় রোববার রাতে জারি করা রেড অ্যালার্ট তুলে নেওয়া হয় উজান এবং ঘাটিতে চরাঞ্চলে যারা বসবাস করছিলেন নিম্নভূমিতে যারা বসবাস করছিলেন তাদের তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার জন্য বিশেষ সতর্ক বার্তা বা রেড অ্যালার্ট জারি করেছিলাম পানি আজকে কমে গেছে যেহেতু তো বর্তমানে সতর্ক পানিটা আপাতত নেই লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করে ভাটি এলাকায় বসবাসরতদের নিরাপদ আশ্রয় সরে যেতে সতর্কতামূলক প্রচারণা চালায় প্যারেজ করছে পক্ষ জেলা প্রশাসন জানায় বন্যা দুর্গতদের জন্য 120 মেট্রিক টন চাল ও 2 লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই বড় দুই বিটা হল পানি কোন তলে গেছে আমার অনেক কষ্ট গরু গাছে ছাগল তো হই তাই তো হই আস্তে আস্তে পানি ভিতর ভিতর ঢুকে গেছে মাল ছাইতে যাম পুকুরে ছিড়া ভাসি গেছে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে পানিবন্দী নয় উপজেলার প্রায় এক লাখ মানুষ তলিয়ে গেছে বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত রংপুরে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে তিস্তা তীরবর্তী গঙ্গাচড়া পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলার প্রায় বিশ হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন গঙ্গাচড়ার কোলকন্দ ইউনিয়নের একটি বাঁধে প্রায় দুশো ফুট এরই মধ্যে ভেঙে গেছে গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার 51 ও ঘাঘট নদীর পানি 25 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাড়ছে যমুনা কাটাখালী ও করতোয়া নদীর পানি পানির চাপে হুমকির মুখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সিরাজগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দুর্ভোগে 5 উপজেলার 1.5 লাখেরও বেশি মানুষ করোনায় এবং বন্যার ত্রাণ তৎপরতা না থাকায় হতাশ দুর্গত এলাকার মানুষ তবে জেলা প্রশাসন বলছে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য 125 মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমা 57 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী জেলার 1 লাখ 15 হাজার মানুষ সরকারি 14 টি আশ্রয় কেন্দ্র সহ বিভিন্ন উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গতরা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি খাবার শিশু ও গোখাদ্য সংকট সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 31 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী সাত উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ ডুবে গেছে প্রায় আটশো হেক্টর আউশ ও রোপা আমনের বীজতলা বিতরণ করা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া আট লাখ টাকা ও তিনশো পঁয়তাল্লিশ মেট্রিক টন চাল সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়ে সিলেটের পাঁচ উপজেলায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী প্রায় দুই লাখ মানুষ দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা
প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকায় নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে সকল নদ নদীর পানি উদ্ধাখালী নদীর পানি বিপদ সীমার পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার ও শামেশ্বরী নদীর পানি তেত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রভাবিত হওয়ার প্লাবিত হয়েছে জেলার কমলাকান্দা ও বারহাটা উপজেলার নতুন নতুন এলাকা পানিবন্দি হয়ে পড়েছে এ দু উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে কাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বগুড়া এক যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচন সকাল নয়টায় শুরু হয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে বগুড়া এক আসনে ছয় জন প্রার্থী হলেও বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন এখানে একশো তেইশটি কেন্দ্র ভোটার সংখ্যা তিন লাখ তিরিশ হাজার একশো আঠারো সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল অন্যদিকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে যশোর ছয় আসন শূন্য হয় এখানেও বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেওয়া আওয়ামী লীগের শাহিন চাকলাদার ও জাতীয় পার্টির হাবিবুর রহমানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই আসনের ভোটার দুই লাখ তিন হাজার আঠারো জন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় এই নির্বাচন আর পেছানোর সুযোগ ছিল না বলে জানায় নির্বাচন কমিশন ভোটিতে আসতে পারবেন না হয়তো যদি কোনো উনি করোনা আক্রান্ত থাকেন অথবা রেড জোন ভুক্ত থাকেন তো কিছু করার নেই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যদি একটি ভোটও পড়ে ওখানে মাত্র একটি ভোট তাহলেও কিন্তু সেটা মানে নির্বাচন বৈধ হয়ে গেল তো আমাদের এটা আসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্যই এই নির্বাচনটা করা তবে হ্যাঁ যেটা আমরা অন্য একটা স্বাভাবিক সমাজে নির্বাচন করলে যেরকম উৎসব মুখর পরিবেশ পেতাম ভোটারের হয়তো কাস্টিং হার যত ভালো থাকতো এটা হয়তো অতটা থাকবে না ঢাকার আশেপাশে নদীগুলো নব্বই ভাগ দখলমুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে সাভারের বিরোলিয়া ব্রিজ এলাকায় তুরাগ নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা জানান রাজধানীর ভিতরে দখল হওয়া সব খাল দখলমুক্ত করে দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ করা হবে বলেও জানান তিনি খালিদ মাহবুব চৌধুরী জানান দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় সরকারি খাল দখলমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন দেওয়া মাস্টার প্ল্যান শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে করোনা ভাইরাসের কারণে কুরবানির ঈদে গরুর ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কুষ্টিয়ার প্রান্তিক খামারিরা এদিকে গো খাদ্যের চড়ার দাম অন্যদিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে লালন পালন করা খামারের এসব গরুর দাম কম বলেছেন ব্যবসায়ীরা এতে বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কা করছেন তারা তবে স্থানীয় প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বলছেন করোনার প্রাদুর্ভাব কমে গেলে ভালো দাম পাবেন খামারিরা জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্য মতে ঈদকে সামনে রেখে জেলায় এবার ছোট বড় মিলিয়ে আটত্রিশ হাজার খামার ও কৃষকের বাড়িতে এক লাখ পাঁচ হাজার গরুকে মোটা তাজা করা হয়েছে কুষ্টিয়ার চাহিদা পূরণ করে এসব গরুর সত্তর শতাংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হবে গরু ঠিক মতো খাতি দিতে পারছি না গরু খাবারের অনেক দাম এই জন্য আমরা গরু ঢাকাতে নিতে পারছি না ভয় পাচ্ছি গরুর যে খাবারের যে দাম গরুর যে একটা লেবারের যে কারণে ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না হবিগঞ্জে লটকন চাষীরা প্রতি বছর লাভবান হলেও এবার লোকসানের মুখে দিশে হারা তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকারি না হাসায় তারা ফল বিক্রি করতে পারছেন না বাগানে নষ্ট হচ্ছে লটকন বেচা কেনা না হয় বাগানে কাজ করা শ্রমিকরাও ঠিক মতো মজুরি পাচ্ছেন না চাষীরা অভিযোগ করেছেন স্থানীয় কৃষি বিভাগ সহায়তা করলে ফলন ও ব্যবসায় লাভ করা সম্ভব হতো তবে তাদের এই অভিযোগ অস্বীকার করে কৃষি বিভাগ বলছে লকডাউনের কারণে এবছর লটকনের বাজার মূল্য কম তারপরও কৃষকদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করছে তারা ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে এক ব্যবসায়ী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে উপজেলার ফকিরগঞ্জ গোগর খটসিঙ্গা এলাকা পাকা সড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয় নিহত আশরাফ আলী ওই উপজেলার দলপতিপুর গ্রামের কালো মোহাম্মদের ছেলে রবিবার বিকেলে মোটর সাইকেলে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ নদী বন্দর থেকে আখাউরফ স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নতিকরণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানান বিষয়টি যথাযথ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করা হয় সংবাদ সম্মেলনে
দিনাজপুরের কাহারোলে নন এমপিও শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শিলগোপাল সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে 95 জন শিক্ষকের প্রত্যেককে 5000 করে ও 24 জন কর্মচারীকে 2500 করে টাকা চেক দেওয়া হয় উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল মালিক সরকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুল ইসলাম ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ জুলফিকার শাহ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ শতাধিক অসহায় হতদরিদ্র মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গুড নেইবার্স বাংলাদেশ সকালে তাদের মধ্যে চাল ডাল লবণ আলু তেল সাবান সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় উপজেলা চেয়ারম্যান আক্তারুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজাউল করিম ও সংস্থার প্রতিনিধি রেমন্ড কুইয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে